Venga, 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 venga. Yep, hola, buena gente. Nema fe el nuestro sagón unboxing de los Prime Days en el vídeo anterior ya en van fer un y como que no me habían arribado todas las cosas de cop doncs avui anem a fer la segona part un dels paquets ja l'he obert perquè va arribar a banda i tenia calor així que ja el vaig obrir que és el ventilador ja el podem veure aquí no queda més cable és un ventilador de peu en principi era bastant silenciós, un ventilador roventa. A la primera velocitat sí que és bastant silenciós, a la segona ja no ho és tant. Anem a comprovar-ho. És probable que el micro encara no el detecti, perquè el tinc bastant ben configurat, però ara ja se sent bastant. Diría por eso que potser ara se sent com l'altre ventilador una marcha que no se sentía, per tant, no hi hauria problema. I la tercera marcha. Ara el micro, yo diría que ya sí, o está captando una mica. Tornarem a posar primera marcha. I dava et diu la temperatura, però a mi em sembla que no va gaire bé, perquè sempre diu lo mateix, només varia un grau de tant en tant. Diu que estem a 33, ara de unido. 33 graus. També té oscil·lació, però l'oscil·lació fa una mica de sorollet a la base. Fa com un cric-cric bastant molest. No s'aprecia, però és com un cric-cric-cric de moviment de rodaments de baix, que jo crec que no va... no hi han posat prou coixinets. Vinga, l'he comprat perquè el que tenia, tenia ja els seus anys, un tropicano d'aquests de 20 euros, i no sé què li passava, que a vegades es fotia fer més soroll del normal, i, i per això m'he agafat aquest. Me l'imaginava més baixet, no me l'imaginava tan gran, però bé, ja està fet. Anem ara sí a fer l'unboxing de la segona caixeta que m'ha arribat d'Amazon, dels Prime Days. Anem a treure el nostre flamant cúter, que ja vam comentar en el vídeo anterior. L'embalatge torna a ser una mica precari, la caixa està bastant trusqui-trusqui. I la cinta amb prou feines enganxa, vull dir, Amazon. Ja no sou els que éreu, eh? Amb què tenim per aquí? I cada paper de protecció, el primer que veiem. Una tira de led d'aquestes molonguis, que no es veuran els punts de llum del led, com la que tinc a darrere. No és barata, la veritat. Però més barata que les Philips sí que és. Jo no sé què és. Ah, sí, vale. Un divisor de senyal per quan capturi la consola. I això últim, a veure què serà. Ja no queda res a la caixa. L'evacuem. I aquesta segona caixa... Va, bueno, anem a fer primer l'unboxing de l'opetit, que és només això. Vale, això veiem que posa HDMI splitter. Un splitter és un divisor. Per a què serveix això? Per quan passi algun vídeo jugant a la consola, a la PlayStation, doncs necessito connectar la consola a l'ordinador amb una cosa que es diu capturadora, però perquè no tingui latència quan jo jugui, eh, necessito dividir la senyal per tal de poder veure a la meva pantalla la senyal directa de la consola, sense passar per l'ordinador. Veieu, això té dos ports aquí a HDMI i un aquí. De la consola es connecta aquí en aquest port i llavors aquests dos, un va cap a la capturadora i l'altre cap a la meva pantalla per poder veure el joc sense tenir latència. Veurem com va. 
He comprat una segona capturadora d'aquestes xines de 15 euros perquè ja en tenia una, però la meva GoPro xina és tan barata que per fer-la anar de webcam per tenir aquesta càmera doncs ho he de fer a través d'una capturadora perquè per USB no té aquesta funció. Per tant, me n'he agafat una altra, que només van 15 euros. I quan m'arribi, doncs ja acabarem de fer el muntatge de la consola, que ara encara no la tinc ni aquí. Posaré allà darrere de l'ordinador. Ja té l'espai preparat. I això doncs també val 10 o 15 euros, no gaire més. Us deixaré tots els links a la descripció, que en l'altre vídeo no ho vaig comentar, però... Però si us agrada alguna d'aquestes coses que m'he comprat, doncs si us ho compreu també, em feu el favor de fer-ho a través del meu link, jo guanyaré una petita comissió i a vosaltres us costarà el mateix. I és el que se'n diu màrqueting d'afiliats, que a mi em sembla molt bo perquè tothom hi surt guanyant. Vosaltres us heu enterat d'un producte que potser no coneixíeu, un teclat o un micro o el que fos, heu rebut una informació gratuïta a través del meu vídeo, Llavors el venedor obté una venda que no hauria obtingut si vosaltres no haguéssiu vist el vídeo i jo me'n porto una petita comissió de recompensa. És un cercle d'aquests que els americans diuen win-win en què tothom hi surt guanyant. Per tant, si necessiteu un splitter i no sabíeu que existia, doncs quan aneu a comprar-lo, link a la descripció. I això doncs simplement és això i un petit cable USB per donar-li alimentació és micro USB, no és USB-C. Vol? Vinga, doncs això ho deixarem aquí. Ja la quen porqueria. I anem a obrir aquest paquetet que encara no hem vist què és. És un misteri. Aquí veiem que posa Product Name LED Floor Light, ens dona una pista. Algun tipus de llum de LEDs. Obrim la caixa. I veiem que és una làmpara una làmpara que en principi és per millorar el setup i que es vegi més llum per allà darrere. Ho posaré dreta allà en aquella cantonada d'allà, darrere el ventilador. I aviam si fa gaire llum i acaba de donar-li un to lluminós. Aquí veiem un mando per engegar, pujar i baixar, també un mando inalàmbric. Veurem què passa perquè el ventilador porta també un mando inalàmbric per engegar-lo i controlar-lo i es fot d'hòsties amb el mando inalàmbric de la tira de leds que tinc allà darrere a l'armari. Una tira de leds, veiem que en porta bastants, normalment venen més separats però aquí veiem que van bastant seguits, per tant això fa pinta de què farà bastant de llum. La tira de leds va enrotllada al voltant del pal de la làmpara i llavors porta un protector de roba perquè faci com de difusor. El transformador... Aquí que tenim... Un peu... Ah, no, vale, això és la roba. Veieu, això és tot el difusor de roba que farà que la llum es dispersi, se suposa. I aquí sí que tenim el peu. És bastant pesat pel que veig. Mola, mola, té un bon pes. L'acabat metàl·lic és bo, mate, no brilla. I la rosca també sembla de qualitat. No recordo si era gaire cara la làmpara, em sembla una mica ser. I aquí tenim el que seria tot el muntatge que hem de fer.
que esta palometa es veu bastante sencilla, la verdad. Ya tenemos una serie de roscas. Pals de todo tipo. Per tant, deixeu-me que faci un cop de ull a las instrucciones. En alemán o en inglés. Vale, sembla que tenim cuatro... Cuatro roots D. Que serán aquests. Uy, eso ya no es veo tan bo, eh. No pesa gens, tú. Eso es super prim. La cualidad premium se acaba de perder de cop. Los tipos los pals de la avance, los de la avance son muy más gordos que aquests. La que han de aguantar mucho más pes. Los cuatro igual son aquests cuatro. Entonces tenemos un rot. Eh, que no es ni a un, que debe ser aquest. que es que arriba igual. Un rot A, ah, que debe ser el negro, interpreto. Es probable. Y eso petit es el rot E. Es mucho, se surt. No sé si es normal que eso es muy así. Ah, no, vale, pues son dos diferentes. Eso es el rot E y eso es el rot B. Vale, y dos arandelas en rosca. Y ya no queda res más, ahora cuando caixa. Vale, y ahora nos diu primer que montemos el pal llarg. El rot E, que es el más petito, el de todo. Dos los cuatro rots D. Eso porta una parte más prima y por tanto entran un en dins de la otra, o abrían. Buf. Es normal que costi tanto. Yo no te que cap mena de rababa en lloc, tu. Mira, aquí te entra muy mejor. La clau es roscarlos. O sigui, no roscas, no entran ni a patadas. Aquí no lo ha entrado. Vale, ya ha entrado. Me falta una otra. Es de una mida considerable, eso. Un metro. Vale, la última entrada B. Perfecta. Ya tenemos el travesé. Que nos donará altura. La, la primera para corteta dal, las cuatro seguidas que eran iguales. Y al final de todo va que esta, que es más o menos igual, pero calculte una rosca. No está oberta. Vamos a usarlo. Rosquem. Y ya ja está todo dins. Ahora digo que le enrosquem el que sería la tira de led. Partaremos cosas. Ahora es tracta de enganchar esta pinza a la, a la parda de dalt y enrollar al voltant de este tub. La tira de leds. Esta pinza se llama muy patita, tú. No sé, una abrida aquí, tú. No sé si se ha ahora. Claro. Ahora, como que te la abrida a los pavrots. Es que me está la abrida, pero. Es que el tancament de la brida fotut aquí, tú. Pero no he fotut a una otra banda. Bueno, como que eso no ha aguanta pes ni res. No creo que caiga. Y ahora me enfermo a Shear. Me enfermo a Shear. 
Then we can share. Y me da suerte de plano. Ahora no, no va tan en el rulet como está en fin. Pero que eso ha de enganchar más o menos al final. Vale, pues ya lo tendríamos. Ahí está toda la tira de LEDs enrollada. Enganchada a dalt y abajo. Sago en paz. Fem ya el peu. Y le enrollamos el pal más gordo. De rosca los dos costados, para tanto en lifot. Un cop enxufat, en una buena apretada. Eso sí que es veu premium. Y ahora le ponemos el cortet. No sé muy bien qué pinta que esta parte, la verdad. Podrían haber hecho un par de largo y punto. Vale, tenemos la segunda parte, pero para mi metro. Y antes de que le pusemos una de estas dos arandelas, rosca, que veis que son iguales, una que la otra. Vale, rosca posada. Y ahora digo que le hem de posar la parte de la tela. No sé cómo grabar eso. Ahora hacemos la parte de la tela. Y esta parte no entra ni de coña. Pero ahora de ser esta. Sí, que cargola. Vale, y ahora hem de arrumar todo. Ahora que hem de cargolar el pal amb la tira de leds. Ahí ens ha de quedar una cosa así, que podemos acceder a la parte baja y cargolar -hi ara el que sería la tira amb els leds cargolados. El sistema es ingeniosa. Ah, vale, y ahora la otra arandela es pues aquí para fixar esta parte. Bueno, porque surte el cubierto de roba. Y el tubo que que no irá a presión. Pero que casi no queda rosca. Pero no diga que no queda ni gota. Vale, no había camina de... de rosca. Ah, vale, aquí dins del forat porta una molla. Yo dins del... Venga, venga, venga. Yo dins del... Venga, venga, venga. Veieu, aquí dins de la rosca negra hi ha una cosa que se em pensar que era un tornillo, pero no es una molla. Es una molla, porque cuando hi fotis el... La tira de LEDs, doncs... Tinguis una mica de joc para poder apretar-ho per dalt, que dalt és on te va clavat amb una palometa. Ahora la situació és bastant precària. Podríem tornar a caure. Hem de passar els cables entremig de tot el matojo de tela. Ja l'he passat. Y lo tenemos usado. Y ahora ya no es eso. Tan caro para dar. Para que dirá el limón. Hoy de tierra. Es muy eso. Es de la molla básica, pero si no, no te arriba ni de coña. Joder, que va a colega. Veu ni dos, tú. Hostia, que queda tibat. Guarda, Déu. No esperaba, eh. 
queda tieso como una mala cosa, tú, me estensar no puedo tener eso. Y cargo la en la palometa. Ve, don Jau ja tendrían. Es una mica más bachet de lo que me imaginaba, eso. Pero bueno. La tira de LED he visto que no ha quedado gaire bien distribuida. Y que ahora intentaré ajustarla mejor, no sé cómo. Vale, el truco está a agafar la pinza metálica de dalt que subjecta los LEDs y en el roscan, allò se n'ha enrollant porque la está fixa también para baix no se movía y ha quedado bien embolicado y ajustado al tub y porque había quedado muy poco tensa la tira de LEDs. Vale, pues ya ja que arribeu tendríem y aquí tenemos el típico mando que tiene dos cables, no sé muy bien por qué tiene dos cables. Supongo que deus poder enxufar un otro... Ah, no, vale, eso es el... Esto es el sensor infrarroig por el mando, tú. Porta aquí, una fricada, ¿no? Vale, pues conectamos esto con esto. Y ya lo tendríamos a punto para funcionar. Después ya lo pusaré en el lugar definitivo. Lo conecto temporalmente aquí mateix. Ahora ya ja está engegada. Y la verdad es que de unido la llum que fa, eh? Em deixeu me que recolle una mica de merda. Vale, me agrada, me agrada. Eh? El primer contacto es positivo. Una buena mida. Yo el taparé bastante, me agradaría que fuese un pan mes. Pero bueno, es que tampoco hay gaire mes a Spy para aquí dalt. Y tampoco podría ser gaire mes alt. Anem a ver aquí el mando, diría que no porta pila. Las instrucciones ya ja lo pusaba. Veurem si, si también se acopla con el... Pero me costa tanto abrir estos portapilas, tú. Seis horas después y unas seis horas o he podido abrir. Ah, no porta pila, yo no tengo una por aquí. La posem. Y capa dins. Veiem que té l'opció para apagar. Ahora las probaremos. Opción de música, supongo que fa llum en función de la, la música bien que ya. Yo no sé muy bien qué es, moda, speed. Bueno, yo si no anem a apretar no lo veurem, por tanto. Anem cap aquí, ho farem així, veiem com va. Ara de moment l'ha apagat. No s'apaga. Estupendo. Has d'apuntar molt bé, eh? si no, no va. I apuntar que apunta ja el sensor. De momento el sensor una buena mierda. Bueno, ahora mejor. Ya le después tenemos el modo de música, no lo podremos probar, que no tenemos música. Voy que de un modo plus, modo mes. A cambiar la tonalidad. Cholo, cholo. Y el tipo de plástico del el tipo de plástico de, de que está feta això fa como estas aguas que quedan quedan chulas oh, oh, oh. atención eh?
té molts modos, com veieu. Estan xulos, eh? Oh, ja s'ha gripat amb la tira de leds de darrere, ho veieu? Només s'ha posat a fer pampallugues. Anem a intentar apagar-lo. Anem sense fer cas. No, i quan es queda així de l'embana, la del fondo ja ni reacciona. He d'apagar la brava. Amb el ventilador em va passar el mateix. Tira apagada. Era una tira. Vaig comprar fa anys, la més barata. 10 euros. La merda és que la vaig enganxar i no vegis lo ben enganxada que està i no sé si la podria treure en un moment donat per posar alguna cosa millor. Anem a seguir veient els modos, que n'hi ha 25.000 pel que veig. I té una bona lluminositat, eh? Mireu les parets, com canvien de color. Déu-n'hi-do, tu. Que no s'acaben mai. Diria que potser hem començat amb aquest. És xulo, eh? Sí, jo crec que ara ja hem donat el tom. Hem començat amb colors llisos. Què més tenim per aquí? Més llum, ja està al tope. Si no hauria flipat. El pots esmortar i segueix quedant... bastant xulo, eh? Menys llum. Està potser massa saturat i tot. Una cosa així queda més curiós. Això no sé què fa. C barra T. No fa res. W és llum blanca, però això no és blanc. Verd, vermell o blau. Està xulo, està xulo, m'agrada. Anem a acabar d'obrir l'últim que ens queda. Que és l'altre tiralet. Aquí només farem unboxing, no farem review. És una tira LED d'una marca que es diu Woof, que té un munt de llums diferents de tot tipus. I la veritat és que les opinions són bastant positives. Jo no l'he catat mai, la marca. És una marca americana, de Califòrnia, vaig buscar. I fa bona pinta, la veritat. I no surt tan cara com les coses de Philips. La meva il·luminació també està bastant a l'avantguàrdia. Doncs el de Philips val el doble o el triple que les coses de Guf. Això em va costar 60 euros. Diria que tenia rebaixa de Prime Days. I bé, ho veurem. És una tira de leds, però a diferència d'aquella tira com la que podeu veure aquí dins la caixa de l'ordinador veieu que es veuen els punts de led si llavors no queda gaire bé doncs aquesta és i aporta com un difusor incorporat la veritat és que es veu molt prèmium amb aquests agafadors de cable bo la pròpia textura fa que el velcro s'agafi sigui on te sigui Té una bona qualitat. Veurem si el resultat final es correspon, però... Xulo, xulo. I veieu, és molt flexible. Aleos, pots fer formes per la paret, enganxar-ho... com vulguis. És una mica gorda, la veritat, per el que vull fer. Em costarà més... Ho veurem. Un mando similar a l'altre per engegar, codi colors, bla bla bla. Aquest diria que no té... No té mando, crec. Alcohol prep pad. Hòstia, que bo, això. Porta unes tovalloletes d'alcohol per preparar la zona on te posar els enganxes i que quedi ben neta. Allà ho porta uns enganxes que pots posar amb cinta o clavats amb tornillo. 
i untaràs fresc, clac, i enganxes la cinta. I així no queda tan fixa com les altres. Porta tornilleria i tacobus, pel que veig, fantàstic. I un carregador. O embalatge, correcte. No... No és res d'altre món, però correcte, un plàstic bo, ben pintat, bona presència. Jo crec que serà una bona compra, això. Anem a intentar provar-la. En principi, com la controles és amb una aplicació del mòbil. Anem a desenrotllar-la una mica. I en principi és modular. Bueno, modular. Que pot segmentar, o sigui, no ha de ser tota la tira d'un sol color com la que tinc al moble de darrere enganxada, sinó que pots fer que cada segment sigui d'un color diferent i que llavors faci com un degradat. I per el que vull fer, m'anirà bé. Treu-la és força llarg, m'agrada. Em mando és una mica raro que vagi així, amb el cable així. Podrien haver fet sortir per l'altra banda. Vale, aviam si m'arriba. Ja l'hem enxufat i la veritat és que fot molta llum i una llum molt guapa. Està ben xula aquesta tira, tu. Està ben xula. Vam ser poc fer que es vagi un bon tros. Sí, sí, està guapa, eh? És molt flexible, pot jugar. Si poses dues juntes, no es veu la juntura, tu. O sigui, pots fer autèntiques virgueries. Vale, està xula, està xula. No porta mando. El mando diu que ve incorporat amb el cable. Anem a veure què fa. Ens l'apaga. L'encén. Botó del mig. Vas canviant de color. Vermell. És com un taronja. Groc. Verd. Blau. Blau més clar. Blau turquesa. Violeta. Cura. Blanc, color raro, mel, ja està. I l'últim, l'últim et fa pampallugues. Bueno, una mica el que vol, no? Va canviant els efectes. Uau. Vinga, no? Elepsia. Pinta molt guai, això. Pinta tan guai que ja m'arrepenteixo de no haver-ne comprat dues. Tu mola, tu. Mola, mola, gatxo, eh? Pots agafar, posar-te per aquí... Hòstia, s'escalfa una mica, eh? Teòricament els leds no s'escalfen. Em quedo aquí electrocutat... I què vull fer amb aquesta tira de leds? Doncs amb aquesta tira de leds aieu l'armari del fons, prestatge, el Richie va dir, si ensenyes l'habitació has de posar coses friquis. I jo vaig pensar, doncs que no tinc coses friquis, no tinc funcos, no tinc cascos de Star Wars, no tinc figuretes de Lego, vaig posar el Cosmo allà, mireu el Cosmo, que guapo, un pau descansi. 
aquesta ni s'aprecia què és, aquesta foto, i aquí hi ha una obra d'art del meu fillol. Però no tenia res més. I allò se'm va acudir una cosa que sí que tinc, i la vull posar aquí en aquest prestatge, a l'Eva Quaret, tot el que hi ha als baixos de l'estanteria aquesta. Ho evacuaré tot, ho portaré cap a aquesta estanteria d'aquí que està fora de plano. I al primer pis d'allà hi vull posar unes coses que tinc, que no us diré per no fer hype. Vaig a apagar la tira de leds, que no us agafa un atac epilèptic. Vale, i ja ho posaré. Havia pensat de gravar el procés, però és que passo perquè... perquè aquesta tira de leds l'he comprat per poder il·luminar a l'interior de les caselles aquestes, com que es pot segmentar, doncs posaré la tira enganxada, no sé si per dalt... És complicat, eh, assenyalat? No sé si per dalt del prestatge així, o per baix, o no ho he de provar, no sé molt bé com, amb llum blanca per il·luminar el que hi vull posar, i llavors, com que això no arriba ni a dos metros, i la tira aquesta és de tres, crec. Sí. Doncs em sobrarà un tros per baixar cap aquí, fer alguna forma per aquí. Aquest tros de paret. Alguna cosa així. Quin és el problema? Doncs que aquesta estanteria té uns pujants dobles així, importants. I clar, jo vull entrar amb la tira per aquí que queda un espai separat de la paret i filtrar-me cap a dins i clar, hauré de foradar els dos puntals foradar-los no sé com i passar-hi aquest tronxo per tant ha de ser un forat important per tant quants per tants he dit en un moment que no sé com acabarà l'assumpte i no ho gravaré. Evacuaré també aquesta bandeja de papers que tenim per aquí, la posaré a l'altra banda que així jo mateix ho tapo. La làmpara aquesta nova la posarem a la cantonada i veurem si així millora una mica el setup. I de moment així es quedarà perquè... perquè m'acabo de gastar un ronyó i part de l'altre comprant totes aquestes coses en el Prime Days. I per tant, de moment, res més. D'acord? Doncs deixarem aquí el vídeo, porto quasi bé una hora gravant, però amb l'editatge jo espero que quedarà un vídeo de mitja horeta com a molt. I si ha quedat més llarg, doncs mireu, em sap greu. Apa, la setmana que ve ja sí que reprendrem la sèrie que teníem a mitges i el canal seguirà amb el contingut habitual de divulgació informàtica. Si us ha agradat el vídeo, feu-li un me gusta, subscriviu-vos, recordeu que també tinc un canal alternatiu de gaming, on també us podeu subscriure, que es diu Batch Gamer, i algun dia o altre faré directes a Twitch amb regularitat, que ara ja fa quasi bé tres setmanes que no en faig cap, i allà em podreu seguir també en directe. D'acord? Apa, que vagi molt bé, porteu-vos bé, Déu!